Salut les amis, nous sommes dimanche 27 octobre. Je voudrais revenir par rapport au Mercosur, où il y en a qui commencent à se réveiller, alors que ça serait temps, puisque ça fait des années que ça dure. Donc à 15 jours de la signature, il y en a qui demandent un référendum. Pour ne pas le citer, le porte-parole de la coordination rurale. Ce même Pérèche qui a refusé le débat il y a deux jours sur Radio Courtoisie, parce qu'il devait débattre avec moi et Philippe Murer sur la sortie de l'Europe. Et vu qu'ils sont en campagne élection chambre, ils ne veulent pas mettre ça sur le tapis. Pourtant, euh, on pourrait bien avoir un référendum et que l'ensemble des Français votent contre, ce qui serait totalement vrai. Je pense que les Français sont contre le Mercosur. Euh, mais ça ne suffirait pas, puisqu'il suffit que 55% des pays membres de la CE qui soient pour et il aura lieu. Donc il est en train de se mettre en place tout doucement. Euh, pourquoi Parce que des pays comme l'Italie, l'Espagne, le Portugal, des pays que l'Europe a sauvés, on les a tirés de la misère et en même temps on a enfoncé la France dans la misère. Donc ça a fait les bases communicantes. Et ces mêmes pays aujourd'hui sont prêts à nous enterrer vivants parce qu'ils acceptent le Mercosur. Donc qu'est-ce qui va se passer Il va se passer que les syndicalistes, les pseudo-syndicalistes veulent rester dans leur connerie humaine de, de faire semblant de combattre et de ne pas aller au au fond du problème qui est l'Europe. Donc la seule solution, c'est de sortir de l'Europe pour empêcher que le Mercosur et les accords de libre-échange soient signés avec la France. Sinon, ils seront signés. Quoi qu'on en dise, quoi qu'on en fasse. Euh, moi, je trouve que c'est dommage qu'on ne puisse pas débattre tous ensemble, tous les syndicats ensemble, sur même un grand média, peser le pour et le contre. Pourquoi ce fameux Frexit ne doit pas être mis sur la table moi, j'ai des milliers de personnes qui me suivent, qui sont tous d'accord avec ce que je dis par rapport au Frexit. À quand on va mettre ce sujet sur la table pour sauver l'agriculture française et le peuple français Parce qu'à ce rythme-là, je doute que le drapeau bleu-blanc-rouge soit encore accroché bien longtemps dans nos mairies, parce que la France n'existera plus. On est la solde de l'Europe, qu'on le veuille ou non. Donc notre seule issue c'est d'en sortir. Le peuple français est souverain, il n'a jamais demandé à rentrer dans l'Europe, on y a mis de force, donc on n'a même pas besoin de demander d'en sortir par un référendum, on doit retrouver notre souveraineté naturelle. Tant qu'on n'aura pas fait comprendre ça aux syndicalistes et aux politiques, et bien les paysans disparaîtront à hauteur de, pour le moment, 50 exploitations qui disparaissent par jour, dont deux par suicide. On pourra aller boire des bières et faire et faire cuire des saucisses dans toutes les manifestations qui vont avoir lieu, ça ne changera rien du tout au problème. La bise